。老佛爷已经要废除你的变法为心了，大心在你的手里，没希望。老佛爷说我是治国之才，皇帝之位自然是能者居之。你虽无才。但能够为大清而死，也算是你最大的福气了还没死，我哪敢死？据说他们找到了解药的方子。这个飞鸿啊，还真有两下子。不过，我也向救他的医生打听过，他说，但说无妨。他说黄飞鸿已经毒入经脉，活不过三日了。此话当真？千真万确。王爷，您要不要去看看黄飞鸿？见最后一面也好，不用了。我现在还不能报了，只有我才能拯救大清，也只有我才能够强国。我要火烧军机处，杀了老佛爷和皇上，控制朝廷。这这，蒙逆弑君，这这可是千夫所指啊！古往今来，历史都是胜者书写的。千军万马，在！你们现在就去部署。这，如果我没有猜错的话，身负重伤的那个人根本不是他。没想到，你比本王更狠。本王只是假装受伤，而你呢，装死。我毒发的时候确实没了脉搏，也没有了心跳，所有人都以为我死了，连我自己都这样想。但是我身体里的五花药力刚好发挥了功效，帮我解了剧毒。看来你真是命不该绝呀、啊！我只好奇一点，你是怎么知道我的计划的？狮王大会那天，你受伤流出来的血，我流出的血还记不记得那天我让鬼角七给瑞王爷送的那坛酒？就是你们初次相遇的时候喝的那坛女儿红。正是。哼，真是士别三日当刮目相看，竟然用一坛假酒来试探本王的真假。如果真是你，你一定会知道那是我们当初喝的琵琶酒。可是收到假酒还装模作样的感怀一番，只能说明你这个替身戏很好。但是功课还没做够，你怎么知道本王在这儿？我只知道你用苦肉计博取了皇上的同情，我不知道你为什么要这么做，直到我发现了你的埋伏计划藏在地底下几天必死无疑，但是有五花药力的人就不一样，而且谁也不会想到，杀手会从地底下钻上来刺杀。所以你就变成宰奇的样子来行刺
朕死了，在齐顶罪，你就可以光明正大的登基称帝。事到如今，谁真谁假，谁是谁非已经不重要了。最重要的是，胜者为王，败者为寇。再跟你说一遍，给我让开！我要是不让，你给我让开！毕生所学，我何双行？事先安排的怎么样？一切准备妥当，就等王爷你一声令下。可是，哦，可是明日是南市王黄飞鸿出殡的日子，要不要？要不要改七十了？我要让飞鸿看看，本王是如何完成浅薄梦。转身，哦，原因是泡影，想念越伤心。已经没有兵器可用，不要再执迷不悟了。
生命的最后，记挂的依然是家国天下，强兵强国，却料不到我想到的会是。为色白如玉，凝而不散者，活肉也。你看这个，色白如粉，不相交沾者，这死肉也吗？废话，和你在一起的日子，才是本王这一生最简单、最快乐、最难忘的时光。虽然说现在天气寒冷，这肉质不容易腐败，但是肉质松散，毫无弹性。你要这样的话，你还不如拿点棉花糖让本王嚼嚼呢。黄飞鸿从小到大和我玩的好的全都是兄弟。好、啊，那从今往后你就多了一个兄弟。好，你我眼中已不再是过去的彼此，一条全路一条道，看来你我是到了分道扬镳的时候了。